സമൃദ്ധമായ മറ്റൊരു ഓണം കൂടി വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു പൊന്നോണം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയാ ഓണത്തിന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥിയെ ഞാൻ ഇന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മള് ആരാധിക്കല്ല നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങ് കൊന്നുകളയും നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ നമ്മള് ഇപ്പൊ കൊന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് വെൽക്കം അനുഭവ നമസ്കാരം സോ എല്ലാ പരിപാടികളും തീർന്നൊരു ക്ഷീണിച്ച അവശ്യമായ ഒരു പട്ടുണ്ടല്ലോ ഷൂട്ടൊക്കെ തീർത്ത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേജ് ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എത്തിയത് വേറെ മലയാളം ഇപ്പൊ ഒന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മൂവീസ് റിലീസ് ചെയ്ത് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം പിന്നെ ഉത്തര എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം ആർജിച്ചു അതെ അതെ ഇല്ല എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇവിടെ ആ പോസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും ഇടിച്ചു തള്ളായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം ഷൈൻ ടോമിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഹീ സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പൊ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ഫീമെയിൽ ലീഡായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഫുൾ നല്ലോണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കും അത്രയും കെയർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടി തോന്നും അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ സെറ്റും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ജോബിയിലാണ് പിന്നെ കൂടെ ശങ്കരേട്ടൻ ഷാജനേട്ടൻ മനോരമ ഞങ്ങൾ അന്താക്ഷരി കളിക്കും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുറെ ഫൺ ടോക്സ് അപ്പോ ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇത്രയും ഭയങ്കര ഫൺ ടോക്സ് വന്ന് ഷോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയി പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് മലയാളം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തമിഴ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എന്നാണ് തെലുങ്കിലേക്കുള്ള ചൂട് വെക്കും ഇല്ല നല്ല ഓഫേഴ്സ് അതാ തന്നെ ചെയ്യുള്ളു വേറെ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ഓഫേഴ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നത് ആ ഓഫേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാന് കഥ കേൾക്കും വീട്ടിൽ സംസാരിക്കും എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നല്ല അപ്പം ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും പ്രൊജക്ട്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്കിലാണ് ശരിക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഷൂട്ട് വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹോം സിക്നെസ് ആണ് രണ്ടു ദിവസം ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മൂന്നാമത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോഴിക്കോടൻ ഫുഡ് മിസ് ചെയ്യുന്നു നല്ല ഫുഡ് അടിയല്ലേ അപ്പൊ വീട്ടില് മമ്മി ഒക്കെ നല്ലോണം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും വലിയ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഡയറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല സ്മെൽ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ട്രോൾ ഒക്കെ വിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് ആ അത്യാവശ്യം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ അറിയാം ഭയങ്കര എന്റെ അല്ല ആ ലെവലിലും പിന്നെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ് അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഓണം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഓണം വിശേഷങ്ങൾ ഓണം വിശേഷങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓണത്തിന് നെയ്ബേഴ്സിന്റെ വീട്ടിലോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് സാധാരണ ആദ്യമൊക്കെ ഓണപ്പൂക്കൾ പത്ത് ദിവസം എന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു പൂക്കളിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോ ചേച്ചി വേറെ വീട് മാറിപ്പോയി താമസം മാറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും അനുവാണ് വന്നിട്ട് പൂക്കളിട്ട് വരാറായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പൂക്കൾ ഇട്ട് വരുന്നതിന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ വെച്ചാ ഓണത്തിന്റെ അന്ന് ചേച്ചി നോൺ വെജ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കും കാരണം ഈ മലബാറിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഓണത്തിന് നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ സദ്യ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓണപ്പൂക്കൾ ഇട്ട് കൊടുക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചേച്ചി അമ്മനെ വിളിച്ച് വരുത്തി ചേച്ചിന്റെ അമ്മനെ വിളിച്ച് വരുത്തി മൊത്തം സദ്യ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല അതിന് നല്ലൊരു ഭക്ഷണപ്രിയ ആണെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ് ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കും കൂടി ട്രിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരുപാട് കഴിച്ചൂല എല്ലാ ഫുഡും എനിക്ക് വെജ്
അവര് നല്ലതാണെങ്കിലും നന്നായി എന്ന് പറയും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെയും പറയും എന്താണെങ്കിലും സിൻസിയർ ഒപ്പീനിയൻ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ യൂണിയൻ ഒക്കെ ഇല്ല ഇപ്പോ അധികം പെരുന്നാളിന്റെ സമയത്ത് വരാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ അതും ചില സമയത്ത് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിലൊക്കെ പെരുന്നാളിന് അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അല്ലാതെ റീയൂണിയൻ ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് റീയൂണിയൻ അല്ലാതെ വാട്സപ്പ് ഒരു തറവാടായി അപ്പോ ഞാൻ പണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്റെ സിനിമ കാണും പോസ്റ്റേഴ്സ് കാണും അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ പറ്റി റിവ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ളത് കാണും അല്ലാതെ പോസ്റ്ററിൽ എനിക്ക് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ഡാൻസർ ആണ് മോഡലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു അഭിനേത്രി എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലും കൂടി എത്തിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഡാൻസും പാട്ടും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എനിക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടു വന്നിട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ പോയിട്ട് മിററിന് മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇനാക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അന്ന് കണ്ട സിനിമ അപ്പൊ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് എന്നെ കളയകിച്ചിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ആക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രസ് എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോ ഞാനും ഈ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്നതാണത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഞാനും അനിയത്തി എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ പോയിട്ട് സിനിമ കാണും എല്ലാ സിനിമയും രാവിലെ അവസ്ഥയൊക്കെ ആവും മൊത്തം ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ തിയേറ്ററിലേക്ക് എല്ലാ സിനിമയും പോയി കാണുമായിരുന്നു ഫാമിലി ഫാമിലി ഞാന് ഉപ്പ അമ്മ അനിയന്മാര് അനിയത്തി ഗ്രാനി എത്ര അനിയന്മാര് മൂന്ന് അനിയന്മാര് ഒരനിയത്തി അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര സൈലൻസ് ആണ് ഞങ്ങളെല്ലാരും ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ചിരിച്ചും കളിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരാളില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആണ് ഫോൺ ചെയ്ത് എപ്പോഴാ വരുന്നത് എപ്പോഴാ വരുന്നത് അനിയത്തി ഇപ്പൊ നയൻത്തില് ഒരാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ പ്ലസ് ടു ഒരാൾ ടെൻത്ത് ഏ ഇല്ലില്ല ഞാൻ ചേരുന്ന മാത്രമേ ചേച്ചിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൊണ്ട് അവരെക്കാളും മൂത്തതൊന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഭരണം മൊത്തം ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ഭരിക്കും അല്ലാതെ എനിക്ക് തിരിച്ചു ഭരിക്കാൻ ഒരു അവസരം വരില്ല ഞാൻ ആകെ ഭരിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് പഠിക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അപ്പൊ ഞാൻ ദേഷ്യം കാണിക്കുമ്പോ അത് ചിലപ്പോ അവര് ആ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത് അവര് പേടിക്കും ആ പോയിരുന്ന് പഠിക്കാന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ഞാൻ അവർ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരുന്ന് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും കലയൊക്കെ ഇച്ചിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷം ഓണത്തിന്റെ നമ്മളുടെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഓണം ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിലോ ഒക്കെ പോവാണെങ്കിലും അടുത്ത വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലും പോയിട്ടാണ് ആഘോഷിച്ചത് അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ഗ്രാമപ്രദേശമല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പൂ പറിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ് കോഴിക്കോട് അപ്പോ 
പൂ പറിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോവായിരുന്നു കുഞ്ഞായിരിക്കും പോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മറ്റേ വൈറ്റ് പെട്ടിക്കോട്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു പെട്ടിക്കോട്ട് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ പോവും പട്ടുവാളുടെ മറ്റേ ഓണത്തിന്റെ അന്നായിരുന്നു അല്ലാതെ തിരുവോണത്തിനാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പല്ലും തേച്ച് നേരെ ഓടും പൂ പറിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ പെറ്റിക്കോട്ട് പെറ്റി ഡ്രസ് ഇട്ട് പോന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഇതാണ് പെറ്റിക്കോട്ട് ഞാനിപ്പൊ അറിയാൻ പെറ്റിക്കോട്ടിലൊന്നും ആരും കാണാനില്ല ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു മക്കളെയും കാണാനില്ലല്ലോ പെറ്റിക്കോട്ടും പിന്നെ കയ്യിൽ കൂടെ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഓടും എന്നിട്ട് കുറെ തുമ്പപ്പൂ കാശിപ്പൂ കടലാസ് പൂ കുറെ പൂക്കളൊക്കെ ശേഖരിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പൂക്കളിടാൻ തുടങ്ങാം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓർമ്മ എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മ സ്കൂളിലാണ് ആഘോഷം സ്കൂളിൽ കാരണം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ദാവണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരള എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം ആ കാരണം ഇപ്പഴും യൂണിഫോമിൽ കണ്ടിട്ട് കളർ ഡ്രസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ഓ ഇങ്ങനെയാണ് ഒപ്പം നീ റിയലായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലോ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ദിവസം പട്ടുപാവാടയും കുപ്പായം അല്ലെങ്കിൽ ദാവണിയും കൊടുത്തിട്ട് ചെല്ലും പിന്നെ അന്ന് സദ്യ പായസം ഒക്കെ സ്കൂളിലാണല്ലോ അപ്പൊ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓണം ശരിക്കും സ്കൂളിൽ ആഘോഷിച്ചത് കാരണം കുറച്ചു പേരല്ല സ്കൂള് മൊത്തം നമ്മളെ കൂടെ ആഘോഷിക്കും കെ ജി സെക്ഷൻ തൊട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൻ വരെയുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാണ് ടീച്ചേഴ്സും അവരും അവരുടെ വീട്ടിൽ പോലും നിക്കാതെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ആഘോഷിക്കാണല്ലോ അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓണാഘോഷം പറയുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ വിഷ്വൽസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂക്കളം ഒരുക്കിയതും പൂ പറിച്ചതും ചില പൂ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എരി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതെന്താ നീ പറഞ്ഞതല്ലേ മറ്റേ പിന്നെ അപ്പുറത്തൊക്കെ പോയി അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പൂ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് നല്ല പൂ കുറച്ച് അടിച്ചു മാറ്റി കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഡാൻസ് തന്നെയാണല്ലേ കലാതിലകായിരുന്നു കലാതിലകൊന്നുമല്ലോഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഞാന് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിക് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോ അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒപ്പനയ്ക്ക് എല്ലാ തവണയും ഞാൻ പോകും പക്ഷെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ മണവാട്ടിയായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് വേറെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് പിന്നെ പാട്രോട്ടിക് സോങ് ഇതിനൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടാറുണ്ട് മോണ ആക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ കലാപ്രതിഭ പട്ടം തേടി വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ല ഞാനപ്പോ അല്ലാതെ ഞാനൊരു സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തിനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് റോഷൻ ആൻഡ്രൂ സാറായിരുന്നു അതിന്റെ ജഡ്ജ് എനിക്ക് സിനിമയെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ആ റിയാലിറ്റി ഷോക്ക് പോയത് റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് ഡാൻസ് ആ ഡാൻസും ആക്ടിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് പഠിച്ചത് ടെൻത്ത് വരെ അപ്പൊ വെക്കേഷന് മാത്രം വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോ ചെയ്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒറ്റ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഷോ ആണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് ഗേൾസും നൂറ് ബോയ്സും അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടിസ്റ്റൻ ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ പോയി എനിക്ക് അപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത കാരണം ഒട്ടും പേടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിച്ചു എന്റെ പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ ഒന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടും പേടിയില്ല അപ്പൊ സിനിമ കാണുന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല അപ്പൊ ഒന്നും പേടിയില്ല ആകെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയത് സ്റ്റേജിൽ കയറിയപ്പോ ഒത്തിരി ക്യാമറ ചുറ്റും പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആയി ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇത്രയും ക്യാമറയും ഇത്രയും ലൈറ്റും ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും പേടിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയാത്ത കാരണം എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റിച്ചാ പറഞ്ഞത്
ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മലയാളത്തിലുള്ള അത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് പിന്നെ വലിയൊരു സെറ്റായിരുന്നു ഹ്യൂജ് ബാനർ ലാലേട്ടൻ മീനു ചേച്ചി സുജിതാക്ക അസ്തേച്ചി അങ്ങനെ കുറെ പേര് അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിൽ പോയത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എല്ലാരും എന്റെ അടുത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അല്ല അവരെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പേടി കാരണം അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ലാലേട്ടൻ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് നമ്മളെ എന്താ കുറെ കാലം മുന്നേ പരിചയമുള്ള പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക നമ്മള് നല്ല ശരിക്കും മോളെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ലാലേട്ടൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു അച്ഛൻ മോളെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അത്രയും നന്നായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര അപ്പം കഴിച്ചു രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ മീന ചേച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മീന ചേച്ചി ഭയങ്കര അവര് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വലിയൊരു ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ടൈമിൽ അവരായിരുന്നു റൂൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവര് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഫുൾ റൂൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു ആക്ട്രസും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ജാഡ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ാണ് അവര് അപ്പൊ അവർക്ക് ശരിക്കും നമ്മളെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു ചേച്ചി അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അവരെ ക്യാരക്ടർ നമ്മള് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും മക്കളെ മോളെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വിളിക്കുക ഭയങ്കര കെയറിങ്ങും ഭയങ്കര പാമ്പറിങ്ങും ഒക്കെ ആണ് ദൃശ്യം തന്നെ മലയാളികൾ മാത്രല്ല തമിഴന്മാരും തെലുങ്കുമാരും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റില് ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ചില തമിഴ് പെൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് ദൃശ്യത്തിന് നടത്തുമൊക്കെ താനെ ഞാൻ ഷോക്കോ ആ ദൃശ്യം പാത്രിക്കല ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ അവര് പറയും ആ പാത്രിക്ക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും മലയാളം പുരിയുമാ മലയാളം തെരിയാത് ആരാ ത്രീ ടൈംസ് പാത്രിക്ക മലയാളം തെരിയാത്തതിനാലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ പോലും ദൃശ്യം എല്ലാ മലയാളം തന്നെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിൽ ഉള്ളവരും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിൽ അത്രയും ഇതായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു കാരണം അത്രയും വൈഡ് ഏരിയയിൽ ദൃശ്യം ഹിന്ദി അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു എല്ലാ ഭാഷയിലും പടം ഹിറ്റ് ആയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വിശ്വാസമാതല്ല എല്ലാം ഷീ ടാക്സി ഒത്തിരി മൂവീസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു ശരിക്കും നമ്മള് ചിലവര് ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം അഞ്ചിവിടെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കാണുമ്പോ പറയാം സ്പെഷ്യലി ദൃശ്യത്തിലേക്ക് എത്രത്തോളം അഞ്ചിപ്പ അതിലേക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഞ്ചിപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു എല്ലാ ചാനലിലും ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസും എല്ലാരും ഇണ്ടാവും ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്മയും ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു നല്ല പൊന്നോണം നേരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെ വകയും എന്റെ വകയും നല്ലൊരു പൊന്നോണം ഞാൻ അഞ്ചുപേക്കും ആശംസിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്